Hai guys, di video hari ini aku mau berbagi dengan kalian 5 tips gimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan di Jerman kalau bahasa Jerman kamu belum fasih. Jadi seperti kamu tahu, aku ini di sini aku kuliah di sini dalam bahasa Inggris. Perusahaan yang aku kerja ini adalah perusahaan internasional. Jadi aku sama sekali nggak menggunakan bahasa Jerman aku. Dan di dalam proses ini aku bisa share dengan kalian tips dan trik kalau misalnya kalian mau mencari pekerjaan di Jerman kalau bahasa Jerman kamu belum fasih. Tips pertama yang aku mau share dengan kalian adalah untuk jujur dengan level bahasa kamu. Jadi waktu pertama kali aku mengirimkan aplikasi aku keluar itu there was a period of time di mana aku pikir ah aku punya level B1 kenapa aku nggak coba untuk apply ke perusahaan yang mencari orang bahasa Jerman dan ini aku lakukan karena aku pikir aku bisa mengerti apa yang mereka tulis di lowongan yang mereka mau apa orang yang mereka cari itu aku belum benar ngerti semua yang mereka tulis di situ dan aku pikir kalau aku ngerti kenapa nggak aku coba aja you know what's the harm in trying tapi kalau aku mau bagi ke kamu misalnya dari 10 aplikasi yang aku kirim dari yang orang yang cari bahasa Jerman aku sama sekali nggak dapat balasan dari mereka dan aku ngerti banget karena level B1 itu Bukannya aku mau memberikan kalian negatif, tapi level B1 ini bukanlah level yang cukup untuk benar-benar kerja di business world dalam bahasa Jerman. Kalau kamu tahu bahasa Jerman kamu belum fasih atau kamu masih memiliki kesusahan untuk berkomunikasi dalam bahasa Jerman, untuk mengerti kalau orang bahasa Jerman apa, untuk membaca tulisan yang lebih complicated dalam bahasa Jerman, aku sangat rekomendasikan kamu untuk jujur dengan diri kamu sendiri dan yakinkan bahwa kamu harus mengirimkan aplikasi atau fokus untuk mencari pekerjaan yang mencari orang yang ber bisa berbahasa Inggris. Tips kedua adalah quality over quantity. Jerman ini adalah negara yang sangat efi efisien. Jadi, kalau misalnya kamu mengirimkan aplikasi kamu yang berisinya adalah CV, ada cover letter, motivation letter, dan lain-lain, aku sangat rekomendasikan kamu untuk fokus di quality, apa yang kamu berikan atau apa yang kamu kirim dibandingkan dengan quantity. Jadi apa yang aku bilang, kalau kamu mengirimkan CV kamu ke perusahaan Jerman, maksimum adalah dua halaman yang kamu bisa kirim. Jadi aku ingat banget waktu aku di kuliah, ada teman aku yang waktu dia mau nyari-nyari internship, dia ngirim CV dia yang sebanyak 6 halaman. Dan ini mungkin kamu pikir adalah hal yang sangat bagus karena ini menunjukkan bahwa kamu memiliki banyak banget pengalaman di working atau di education, tapi perusahaan Jerman mereka tidak suka hal ini. Mereka lebih memilih quality over quantity seperti topik ini atau seperti poin ini, di mana mereka lebih memilih menerima CV yang sangat bagus, yang sangat fokus daripada CV yang sangat panjang tapi isinya tidak terlalu bagus, if that makes sense. Dan ini juga sama dengan motivation letter. Motivation letter di Jerman ini maksimum ada satu halaman. Jadi kamu harus benar-benar bisa menulis kenapa kamu mau kerja di situ, kenapa mereka harus memilih kamu dibandingkan orang lain di dalam satu halaman. Dan aku juga dikasih tahu sama orang HR aku itu bahwa Biasanya orang yang orang HR yang melihat yang menerima aplikasi dan melihat-melihat aplikasi itu mereka biasanya menggunakan maksimum 3 detik untuk melihat dokumen kamu dan berpikir apakah ini cocok atau enggak. Jadi cuma 3 detik. Jadi kalau misalnya bayangin kalau kamu punya 6 halaman di 3 detik itu yang mereka lihat paling cuma hanya satu atau dua kata pertama. Jadi selalu fokus dengan kualitas dari CV dan cover letter kamu dibandingkan kuantitas. Ketiga adalah cover letter khusus. Jadi kalau kamu tahu cover letter ini atau motivation letter kadang disebutnya adalah dokumen satu halaman di mana kamu menjelaskan ke perusahaan kenapa kamu cocok di perusahaan ini dan kenapa mereka harus memilih kamu untuk kerja di situ. Dan biasanya banyak banget orang aku tahu mereka membuat satu cover letter yang general dan mereka mengirimkan cover letter ini ke semua perusahaan yang mereka daftarkan. Aku sangat tidak merekomendasikan hal ini karena orang-orang yang kerja di department HR di perusahaan ini mereka adalah orang yang sangat memiliki banyak experience. Jadi mereka akan tahu di mana kalau kamu hanya membuat cover letter yang general dan biasanya mereka tidak akan suka dengan hal ini. Aku nggak bilang ke kamu untuk membuat cover letter yang benar-benar sangat berbeda untuk setiap job yang kamu daftar. Yang aku maksud adalah kamu harus benar-benar membaca lowongan atau membaca profile dari orang yang perusahaan ini cari. Jadi contohnya kalau misalnya kamu menemukan pekerjaan sangat cocok untuk kamu dan mereka bilang ah mereka ini butuh orang yang sangat 
misalnya sangat internasional, sangat jago untuk berkomunikasi, sangat kreatif, dan lain-lain. Dan kamu harus bisa mencerminkan di cover letter ini bahwa kamu adalah orang yang bisa menawarkan semua yang mereka cari ini. Kalau misalnya kamu hanya fokus dengan satu cover letter in general, aku yakin cover letter yang kamu bikin ini, walaupun kamu pikir ini akan bisa cocok untuk semua pekerjaan, ini nggak akan bisa detail enough untuk benar-benar cocok dengan Per semua job yang kamu akan daftarkan. Tips keempat adalah pentingnya experience. Jerman ini adalah negara yang mereka sangat mementingkan experience yang apalagi work experience yang kamu sudah punya. Jadi apa yang aku mau berikan tips? Jadi tips yang aku mau berikan ke kamu adalah kalau misalnya kamu memiliki waktu untuk mengambil internship. Mungkin kadang nggak enak, mungkin kadang kamu mau istirahat dulu, kamu mau liburan, kamu mau jalan-jalan, dan lain-lain. Tapi apa yang aku mau bilang adalah ini sangat penting untuk memiliki work experience karena ini benar-benar akan set you apart from other candidates. Waktu aku setelah aku lulus kuliah itu, aku memiliki basically satu working experience di mana ini adalah internship yang diharuskan dari universitas aku. Dan ini dan dengan dan dengan satu experience internship itu, aku tetap sangat susah mendapatkan pekerjaan. Setelah aku banyak banget mendapatkan rejection, akhirnya aku mengganti fokus di mana aku mulai mendaftar ke internship lagi. Jadi kemudian aku mendapatkan dua internship experience dan aku benar-benar sangat sadar dengan perbedaan yang aku terima atau yang aku alami setelah aku memiliki that extra internship experience. Jadi contohnya kalau misalnya Dulu aku mengirim 10 aplikasi dan kemudian aku mendapatkan satu jawaban positif dengan that extra experience itu. Dari 10 aplikasi yang aku kirim, aku mungkin mendapatkan 5 positif respon yang positif. Dan tips kelima, tips terakhir adalah untuk jangan menyerah. Mendapatkan pekerjaan di Jerman, apalagi kalau bahasa Jerman kamu tidak fasi ini, bukanlah hal yang gampang. Seperti aku, aku itu mengirim sekitar 100 aplikasi ke berbeda perusahaan, berbeda lokasi, dan lain-lain. Dan akhirnya aku mendapatkan satu pekerjaan. Ini adalah proses yang sangat susah, bukan hal yang gampang, dan kadang kamu pasti akan lumayan feel a bit down about yourself. Waktu itu, uh, aku sempat ada beberapa period yang aku lumayan sedih karena aku selalu mendapatkan rejection letter, tapi in the end aku menemukan perusahaan yang menerima aku dan aku sangat senang kerja di situ. Tapi in general, ini sangatlah normal. Kamu mau tanya ke orang, even ke orang Jerman, mereka juga pasti akan ba mengirim banyak banget aplikasi dan mereka juga pasti akan menerima banyak banget rejection letter. Jadi janganlah menyerah, aku tahu ini bukanlah hal yang sangat positif kayak nungguin aja uh, selalu uh, apply tiap hari nungguin apakah kamu akan mendapatkan hal atau jawaban positif atau enggak tapi jangan menyerah karena kalau misalnya kamu terus-terus mengirimkan aplikasi kamu setiap harinya aku yakin kamu pasti akan bisa mendapatkan pekerjaan di Jerman Oke okay guys, jadi itu video aku hari ini di mana aku berbagi dengan kalian tips untuk mendapatkan pekerjaan di Jerman kalau bahasa Jerman kamu belum fasih. Aku harap video ini membantu untuk kalian. As always, jangan lupa leave a feedback di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan aku ketemu kalian di video aku selanjutnya. Bye!